الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن نحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيدي فان لم يستطع فبلساني فان لم يستطع فبقلبي وذلك ضعف الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام ബഹുമാനമുള്ള മുമിനിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിതന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെയും നമ്മുടെ ഫിക്കറിനെയുമെല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ തിന്മകളെയും നന്മകളാക്കി മാറ്റാൻ പഠിച്ചവനിരുത്തത്തെ കാരണമാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യരുടെ രണ്ടു ലോകത്തെയും വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീൻ നൽകിയത് ദീൻ ദുനിയാവിൻ്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമാണ് ദുനിയാവിൻ്റെ വിജയം ദീനിലൂടെ മാത്രമാണ് ആഹരത്തിലെ വിജയം അള്ളാഹു താല ദീനിലാണ് വെച്ചത് ദീൻ ഇല്ലാതെ ദുനിയാവിൻ്റെ വിജയം നടക്കൂല ദീൻ ഇല്ലാതെ ആഹരത്തിൻ്റെ വിജയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലോകത്തെയും വിജയം അള്ളാഹു താല ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെച്ചത് ദുനിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് എന്തിനാണ് ദീന് എന്നൊരു വിഷയം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടാവും സാർമാരെ സ്നേഹമാരെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണ എൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ദീനിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാവാത്തത് സമ്പത്തുണ്ടാവുക അധികാരം ഉണ്ടാവുക വലിയ വീടുണ്ടാവുക വലിയ വാഹനം ഉണ്ടാവുക വലിയ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുക നാട്ടിൽ വലിയ പേരുണ്ടാവുക വലിയ പ്രതാപം ഉണ്ടാവുക വലിയ കമ്പനി ഓണർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളാവുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥനാണ് നമ്മൾ ദുനിയാവിലെ സന്തോഷം റാഹത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് സാറന്മാരുടെ സ്നേഹമാരെ ഈ എണ്ണിയ സാധനങ്ങളിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണാത്ത എന്തെല്ലാം സാധനം ഉണ്ടോ ഇതിലൊന്നും അള്ളാഹു സുബാൻ തല സമാധാനം വെച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെ കുറെ പൈസ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരാൾ വലിയ അധികാരിയാണ് അയാൾക്ക് സമാധാനം സമാധാനം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരാൾ വലിയ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അയാൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല സ്വസ്ഥത സമാധാനത്തിന്റെ പേരാണ് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൈസ ഉണ്ടായി സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ വിജയം എങ്ങനെ പറയാ അതുകൊണ്ട് സാറുമാർ ശ്രീമാരെ സ്വസ്ഥതന്റെ പേരാണ് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ഹദീഫിന്റെ താല്പര്യത്തിലുണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ പെരുമകൾ വസ്തുക്കളുടെ വർധനവ് അതിന്റെ പേരല്ല സ്വസ്ഥത അറിഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവലാണ് അങ്ങനാണ് സമാധാനമുള്ള ആള് അയാളാണ് റാഹത്തുള്ള ആള് 
ഹൃദയത്തിന് ഒരാൾക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടായാൽ അവന് ദുനിയാവ് മുഴുവൻ കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ദുനിയാവ് മുഴുവൻ ഉണ്ട് അയാൾ ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത മാതിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ വിജയം അള്ളാഹു താല ദീനിലാണ് വെച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സമാധാനം സ്വസ്ഥത റാഹത്ത് ഐശ്വര്യം റിന ഒക്കെ അള്ളാഹു താല വെച്ച് ദീനിലാണ് ദീനില്ലാത്തവന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഓൻ പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് ഓൻ കഷ്ടപ്പാടിലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അവന്റെ ദീനില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം കുടുസൈക്കും ആരെങ്കിലും എന്റെ ദിക്കറിൽ നിന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് എന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അഴാവ് ചെയ്താൽ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്മാറിക്കളഞ്ഞാൽ ഫൈന്നലഹു തീർച്ചയായിട്ടും അവരുണ്ട് മൈഷത്തം വങ്ക ഒരു കുടുസായ ജീവിതം അള്ളാഹു താലൻ കൊടുക്കും ഇത് അള്ളാഹു പരയൻ അള്ളാന്റെ ദീന് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്ത ഏത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലയോ ഉറപ്പാണ് ഫൈന്നലഹു ഫൈന്നലഹു തീർച്ചയായിട്ടും അവരുണ്ടാവും മൈഷത്തം വങ്ക ഇടുങ്ങിയ മൈഷത്ത് ഉണ്ടാവും കുടുസായ ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും ബാഹ്യമായ അയാളെ കാറുണ്ടാവാം ബാഹ്യമായ അയാളെ നില തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ബാഹ്യമായ അയാൾ കമ്പനിന്റെ ഓണർ ആവാം ഒക്കെ ആവാം ദീനില്ലേ ഓനെ കുടുസാക്കും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തർത്തീമാണ് എല്ലാം ഉള്ളതിനോട് കൂടി കുടുസാക്കൽ അള്ളാഹ് ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമേ അല്ല എല്ലാം വിശാലമായിരിക്കവേ മനസ്സിനെ കുടുസാക്കൽ അള്ളാഹ് ഒരു പ്രയാസമല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തർത്തീമാണ് അതുകൊണ്ട് സാറുമാരെ സിനിമാരെ വസ്തുക്കളെ കണ്ടിട്ട് അയാൾ വിജയിച്ചു എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചും പറയണ്ട ദീൻ ദീൻ എന്റെ നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ എത്ര ദീൻ ഉണ്ടാക്കണോ അത്ര ദുനിയാവിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും അത്ര ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവത്തുണ്ടാവും കാരണം ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും റാഹത്തായി ജീവിച്ചു പോയ ആൾക്കാർ സഹാബാക്കൾ റലി അള്ളാഹൻ മജ്മാഇനാണ് ഓരോ വെല്ലാൻ പറ്റിയ ഓരോ അധികാരികളും റോമ കിസ്ര കൈസർ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാർ വലിയ വലിയ കിരീടങ്ങൾ വെക്കെ വെച്ചവർ വലിയ വലിയ ഉയർന്ന അവസ്ഥകളിൽ ജീവിച്ചവർ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇന്നാണ് സെറ്റപ്പ് അല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സെറ്റപ്പിൽ ജീവിച്ച രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് സഹാബാക്കൾ ഒരു പട്ടിണി പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടിൽ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര റാഹത്തിലായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ദുനിയാവിന്റെ ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ഓരോ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഭയങ്കരത്തിൽ ഭയങ്കര സ്വസ്ഥതയിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഒരാളുടെ നേരെ അമ്പ് ചെയ്തു ഒരു സഹാബി കമ്പ് തറച്ചു ഒരു സഹാബി കമ്പ് തറച്ചു ഫുസ്ദു റബ്ബിൽ കാബ കാബയുടെ റബ്ബാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല അമ്പ് ഇങ്ങനെ തറച്ചിട്ട് രക്തം ഇങ്ങനെ ഫൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം വായെന്ന് വരുന്ന വാക്ക് ഫുസ്ദു റബ്ബിൽ കാബ കാബയുടെ റബ്ബാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്പ് ഏതാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താ ഈ പറയണത് അമ്പൊക്കെ വരുമ്പോ എന്താ പറയേണ്ടത് അവ മരണത്തിന് കാരണമാകുമാർ ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അയാളാണ് ഞെട്ടി അയാളവിടെ നിന്നു ഈ അമ്പ് ചെയ്ത ആൾ അവിടെ നിന്നു അയാള് അമ്പ് പറച്ചൂരി അയാൾ അമ്പെടുത്തു രക്തം അങ്ങനെ ഫൂന്ന് പറഞ്ഞു വരാണ് അങ്ങനെ അസാമാന്യമായ നിലയിലുള്ള രക്തം അസാധാരണമായ നിലയിലുള്ള രക്തം അങ്ങനെ തളം കെട്ടി നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ഇയാൾ എന്താ ഈ ഫുസ്ദു റബ്ബിൽ കാബാന്ന് ഈ ഇതു എന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈമാന്റെ അഹലുകാരാണ് ഇവര് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് തന്നെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വിജയാണ് എന്ത് എന്ത് ഗനിമത്ത് ഇവര് ഇതിന് വരികയാണ് അള്ളാഹ് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഗനീമത്ത് ഇത്ര കൂടുതൽ രക്തം തളർന്നു കിട്ടിയുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പം ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ഒരു ഒരു വൈദ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഭയങ്കര സമാധാനത്തിലാ മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഒന്നും എന്തായിട്ടില്ല ഫുൾ റാഹത്തില് എന്തുകൊണ്ട് റാഹത്ത് മരിക്കാൻ പറ്റിയാർന്ന ദുനിയാവിൽ അത്ര ചേൻ സുക്കൂൻമേ ജിന്തഗി ഗുസാറായി ഭയങ്കര സമാധാനത്തിലും റാഹത്തിൽ എന്താക്കാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഓൽക്ക് ഒരു ബേജാറും ഇല്ലല്ലോ ഓൽക്ക് ഒരു വെപ്രാളല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഓൽക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഹൃദയം ഈമാൻ കൊണ്ട് ദീൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഈമാൻ കൊണ്ട് ദീൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവണം
നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എല്ലാ വിഷമത്തിന്റെയും പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നം എന്ന് ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ ഈമം ഫുള്ള് പൈസ മലയാളി ഐസ നഹിത്തു കൈസ പൈസ നഹിത്തു കൈസ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പൈസ നഹിത്തു കൈസ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മളെ ഈമാനാണ് അങ്ങനെ പൈസന്റെ പിന്നിൽ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ പൈസ സ്വന്താക്കണം അധികാരം സ്വന്താക്കണം ഷോപ്പുകൾ സ്വന്താക്കണം ഇതൊക്കെ സ്വന്താക്കണം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭയങ്കര അധ്വാനം വലിയ പരിശ്രമം അതിങ്ങനെ നടന്ന് അതിന്റെ പിന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോവാൻ പൈസ പൈസ എങ്ങനെ സമാധാനം തരിക കാരണം അള്ളാഹു സുബാന്തല പൈസ സമാധാനം വെച്ചില്ലല്ലോ അതൊരു ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് ഒരു സബബാണ് അവിടെ സാർമാർ സിനിമാരെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ ഏത് മനുഷ്യനില്ലേ ആ മനുഷ്യ പ്രയാസത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകാം അതിൽ സംശയിക്കണ്ടങ്ങൾ അയാൾ കൊട്ടാരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ശരി ജോബ്ഡി മേരെ നോവാലാവും ചറ്റ കുടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ശരി രണ്ടാളും ബറാബറാണ് രണ്ടാളും ബറാബറാണ് എന്തുണ്ടാവില്ല സമാധാനം നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട കുടിലായ സമാധാനം ഉണ്ടാവും കുടിലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല കീറിപ്പോഴിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നാല് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഉയർന്ന വലിയ കോട്ടുകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനത്തിന്റെ സാധനം ദീനാണ് ദീൻ ഉണ്ടായാൽ ചെറ്റ കുടിലിൽ ചോർ നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ സമാധാനം വലിയ ബംഗ്ലാവിലും സമാധാനം ദീൻ ഉണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിനുള്ള ആചഞ്ചലമായ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ചെറുമാരെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി വിചാരിക്കാണ് ഈമാന്റെ ഭയങ്കര മസ്ബൂത്താണ് ആര് വിചാരിക്കാണ് ആര് വിചാരിക്കാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് നമ്മളെ ഈമാന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്നമൽ മിനൂൻ ഇന്നമൽ മിനൂൻ അല്ലീന ഇന്നമൽ മിനൂൻ നിശ്ചയമായും മിനിങ്ങൾ ഇവർ മാത്രാണ് ആരാണ് അല്ലദീന ഇതാ ദുഃഖിറല്ലാഹു അവരടുക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പെടപടക്കും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്ന് കേട്ട ഹൃദയം പടക്കും പേടിക്കും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ് കേട്ടാൽ കാരണം എന്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആ ദാഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പടപടക്കും അവരുടെ കല അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ ഓതപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടാൽ ഇമാന ഒരു ഇമാനിൽ എന്തുണ്ടാവും വർധന ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആാന്റെ ആയാത്തുകൾ ഓതപ്പെട്ടാൽ ഇമാന ഒരു ഇമാൻ ഇങ്ങനെ കൂടും ഒരു ഇമാൻ ഇങ്ങനെ കൂടും അവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഓരോ റബ്ബിന്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിക്കണവരാണ് ഈമാൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണം എന്താണ് പറയ തവക്കുൽ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പടപടക്കും ആയത്തുകൾ പിന്നെ ഓതിക്കൊടുത്താൽ മതി എന്താവും ഈമാ അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വിട്ടു ഓരോ ഗുണം വരെയാണ് ഈ മൂമി നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് യൊക്കൈമൂന സല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മത്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മകരി ബിഷ വരെ നിസ്കരിക്കാം ലുഹുർ അസർ വരെ നിസ്കരിക്കാം അസർ മകരി വരെ നിസ്കരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്ക കൃത്യമായി നിസ്കരിക്ക മസ്ജിദിന്റെ പോയില്ല നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരി മുതൽ ഇഷ വരെ അസർ മുതൽ മകരി വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു ജമാത്ത് ആ ജമാത്തിൽ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും ആ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ജമാത്തിൽ ഉണ്ടാവും യുക്കൈമൂന സ്ഥലം നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞാലേ എത്ര സമയം ഇടിഞ്ഞ് നിയർച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് യുക്കൈമൂന സ്ഥലാണ് അവർക്ക് നൽകിയെന്ന് അവർ ചെലവാക്കും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹ് ഭയങ്കര അഭിമാനിയാണ് 
അള്ളാന്റെ പേര് തന്നെ അസീസ് എന്നാണ് അസീസ് പ്രതാപശാലി ഭയങ്കര ഇസ്സത്തുള്ള ആൾക്കാണ് എന്താ പറയല് അസീസ് അള്ള അള്ളാന്റെ പേര് ഖുറാനിലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവൻ അസീസ് ആണ് അസീസ് ഹക്കീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير مناد ده فول ستوب ഇടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആദി ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചേ അല്ല അല്ലാ ഭയങ്കര സംഭവം പറയാൻ അസീസ് ആണ് ആര് അല്ലാ ഭയങ്കര പ്രതാപശാലിയാൻ വലിയ അഭിമാനിയാണ് ആര് അല്ലാ അവണ്ട എന്നെ അല്ലാ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ തന്നെന്ന് മാത്രം ചില വാക്യം മതി ആരെന്നെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചെലവാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ അല്ല പറയും നൽകിയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെലവാക്കിക്കോളിൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുണ്ടാവും അവർക്ക് നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് സർമാരെ സ്നേഹമാരെ ഈ മാനിങ്ങോട്ട് കയറിയാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ആര് തന്നാണ് മറ്റേത് എന്താ മനസ്സിലായാ എന്താ മനസ്സിലായാ തവക്കുൽ ചെയ്യാൻ മടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാ ഞമ്മളതാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാറൂനിയൻ ചിന്തയാണ് ഇന്റേത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ അതിന്റെ പണി നേരെ ആയിത്തലാണ് ആ താത്തൽ അള്ളാഹ് താത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആടിപ്പടൊക്കെ ഉണ്ടോല്ലേ താത്ത് പറഞ്ഞ ഭൂമിക്ക് താത്തല്ല ആളെന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്താക്കാണ് ഉണ്ടോല്ലേ കോട്ടികൾ പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണോ കുറെ കാലം വിചാരിച്ചു ഇത് മുഴുവൻ ആരുതാണ് എന്റെ സാമർഥ്യം എന്റെ ഐഡിയ എന്റെ നാക്ക് എന്റെ ബുദ്ധി എന്റെ ബിസിനസ് സ്കില് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് പായ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെങ്ങായിമാർക്ക് ഒരു അന്തും ഇല്ല ഞാനുള്ള കുഴപ്പം അത് ഉം നമ്മള് ഭയങ്കര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആള് കോടികളായിട്ട് അയാൾ പരയിലേക്ക് കാല് കാലക്കാനും കൈയക്കാനും കാള വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ എപ്പോഴും ഈ സാധുക്കളിൽ നിന്ന് മൂവായിരം അയ്യായിരം പത്തായിരം പതിനയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഓൺ പോണ് ഓന്റെ ഈ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാണ് എന്ത് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി അതിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ പോയി കുത്തിർന്നും കൊടുക്ക ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം തുടങ്ങി ഇത് കുറയുമ്പോണ്ടാണ് ഇത് പറയുമ്പോണ്ടാണ് അവരവരെ റബ്ബിന്റെ മേലെല്ലാം വരമേൽപ്പിക്കണവരാൻ എല്ലാവർക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ല പറയാൻ ഞാൻ നൽകിയത് നിങ്ങൾ ചെലവാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട കാറൂന പറഞ്ഞത് കാറൂനോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെലവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഇന്നമാന്തി എന്റെ ഇൽമോണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാണിത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെലവാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞത് വമിമാറും എത്ര ഗുണായിപ്പോ എണ്ണിലങ്ങൾ ഇത്രയും അഞ്ചു ഗുണം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ ഹൃദയം പടക്കും പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആയത്തുകൾ അവരടുക്കൽ ഓതപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഈമാനിൽ അവരവരെ റബ്ബിന്റെ മേലെല്ലാം വരമേൽപ്പിക്കും പിന്നെ അല്ലതീനെ ഒരു നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കും അവർക്ക് നാം നൽകിയത് ഇന്ന് അവർ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവരാണ് ആര് പറയാ ബാക്കിയൊക്കെ ഫുൾ എന്താണ് പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല നമ്മൾ ധാരണ ചോദിക്കണ്ടത് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോന്ന് ഒറിജിനൽ ആണോന്ന് നമ്മൾ എന്തു നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വേണം അല്ല പറയാണ് ഈ ഹക്കായ മോമിനിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളിൽ ആളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളിൽ ആളാണ് ആര് ഇവരിക്കൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഹക്കായ മോമിനിങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഈമണ്ടാണോ നമുക്ക് അള്ളാ എന്ന് കേട്ടാൽ എന്തും തോന്നലുണ്ടോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊരിയലുണ്ടോ അല്ല നടത്തി തരാ ചിലക്കാ പൊയ്ക്കോറി നമ്മള് നമുക്ക് അതറിയാ ഏർ അല്ല ഇങ്ങനെ നൂൽമല് കെട്ടിയിറക്കല്ലേ ഞമ്മക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒരു ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചല്ലാന്ന് കേട്ടാൽ 
അവിടെ നിൽക്കും സഹാബാക്കൾ അള്ളാന്ന് കേട്ടാൽ അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിൽക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അല്ല അത്ര പവറായിരുന്നു അള്ളാവിന്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കോടികൾ നഷ്ടം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ അനുസരിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അടിമേന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളോട് ഓതി അവിടെ അനുസരിക്കും സ്ത്രീകൾ മഹറിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പുരുഷന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കൽ ഭയങ്കര ഇന്നത്തെ നേരം ഉൾട്ട മഹറ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് ഓർക്ക് ചോദിക്കാൻ വാങ്ങാ അങ്ങനൊക്കെ ആയി പക്ഷെ ഭയങ്കര എല്ലാവരും കൂടുതൽ ചോദിക്കണോട് കൊടുക്കാൻ സാഹബക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്ന ഉമർ അലി അള്ളാവനല്ലേ മുബരൊന്ന് ആലോചിച്ച് മുബര് പറഞ്ഞു അമിതമായി മഹർ വാങ്ങണ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുബർ ഒരു ജുമാന്റെ കൊത്തുപാട് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇത്ര പൈസ കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഹദ് വെച്ചു ഒരു നിർണയം വെച്ചു അങ്ങനെ നിർണയം വെച്ചിട്ട് മിമ്പറിന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാവിന് സംസാരിക്കാണ് അപ്പൊ ആ സദസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുഡി ഔറത്ത് ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുറാനെ എതിരാണ് ഇത് പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുത്തി ആ നിയമം പിൻവലിച്ചു അവിടുന്ന് തന്നെ ആ മിമ്പർമ്മ തന്നെ അല്ലാണ്ട് അതിന് വകുപ്പ് റൂൾ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഖുറാൻ കേട്ട അവിടെ നിൽക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാൻ അങ്ങനെ ഒരു മഹർന്ന് എന്ത് വെക്കണ്ട സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഹർ കൊടുക്കണം ആ സ്ത്രീ ഓതി അപ്പം നിർത്തി കാണാൻ മാത്രം ഗുണല്ല എല്ലാ സഹാബാക്കളുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ആയിട്ട് ഓതിയാൽ ഒരതിന്റെ ബേക്കിൽ ഉണ്ടാവും സഹാബാക്കളുടെ താരീഖ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഹയാത്ത് സഹാബയിൽ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഖുറാൻ കേട്ടിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞവർ രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞവർ ഒരു ഈമാനിൽ വർധനം ഉണ്ടാകാൻ ഈ ഗുണ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ തവക്കുൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറുമാരി തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന്റെ പേരാ ബസ് മൽ തവക്കൽ താളല്ല വാതിൽ മൽ തവക്കൽ താളല്ല കാറുമൽ തവക്കൽ താളല്ല അതിന്റെ പേരാ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച രണ്ട് റുപ്പേന്റെ ചിക്കർ ആടെ അവിടെ ഒട്ടിച്ചാൽ തവക്കൽ തള്ളല എന്റെ ആളായി തവക്കൽ എന്താണ് അള്ളാഹ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാന്റെ ദീൻ വരുമ്പം അള്ളാഹ് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക സാബാക്കളുടെ ജീവിതം വായിച്ചാൽ മതി സാബാക്കളുടെ ജീവിതം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹൻ മൂത്തത്തിലേക്ക് അയക്കാണ് സഹാബാക്കളെ ജാഫർ അലി അള്ളാഹു ജയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ് ഈ സംഘത്തിന്റെ കൊടി പിടിക്കണം അദ്ദേഹം ഷഹീദാകുകയാണെങ്കിൽ ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ് പിടിക്കണം അദ്ദേഹം ഷഹീദാകണെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാ ഇബിനു റവാഹ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മജ്മാഇൻ ഇവർ പിടിക്കണം അവരും ഷഹീദാകണെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആളെ കൂടി തീരുമാനിച്ചാൽ മതി സംഭവങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജാഫർ അലി അള്ളാഹുന് പെരേ നിറങ്ങാണ് ചെറിയ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ആവുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ മക്കള് ഓരൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് എവിടുക്കാ പോണെ എടുക്ക പോണെ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി വരാ എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പം വരാം അങ്ങനെ വരാമില്ല പോവാണ് കാരണം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരൂല എന്നുള്ള കാര്യം ജാഫർ അലി അല്ല തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം കാരണം യഹൂദി ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇവർ മൂന്നാൾ ഉറപ്പായിട്ടും ശരി യഹൂദി പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഇവർക്ക് സഹാബാക്ക കല്ലാവിന്റെ റസൂസ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ വാക്കിൽ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാലത്തേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ യുവതിയായ ഭാര്യ ഉണ്ട് എങ്ങനെ പോവാ എങ്ങനെ പോവാ അവരവരെ റബ്ബിൽ അടി ഭരമേൽപ്പിച്ചെടുപ്പി റബ്ബിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അബ്ദുള്ള അജാഫർ അലി അള്ളാഹാനിന്റെ മക്കളൊക്കെ ആകെ പഴയോ പഴയോ സുബൈർ ബിൻ അവാം അലി അള്ളാഹാനു സുബൈർ അലി അള്ളാഹിന്റെ ഒരു മകന്റെ അബ്ദുള്ള ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബിൻ ഒരു മകന്റെ അബ്ദുള്ള സുബൈർ അലി അള്ളാഹു ഭയങ്കര വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴമ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അമാനത്തായിട്ട് അമാനത്തായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കും 
അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കും അമാനത്ത് വാങ്ങിക്ക അവസാനം ഉസുബൈർ അലി അള്ളഹാനെ ഭയങ്കര പ്രയാസം ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അത് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമാനത്ത് ഞമ്മക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറയും അറിയാത്തോണ്ട് കായ് കൈമ കിട്ടിയ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അമാനത്തിന്റെ ഒലമാക്കൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മ തരണ്ട പറഞ്ഞാൽ തന്ന നോട്ട് വരെ തന്ന നോട്ട് വരെ മാരതി ചോദിക്കും ആ നോട്ട് തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കണം സഹാബാക്കൾ അതിന്റെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമാനത്ത് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായി അതുകൊണ്ട് സുബൈർ അലി അതാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനിയിവിടെ അമാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കടം തന്നാളി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ തിരിച്ചു തരേണ്ടത് എന്നാലും ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും കടാവും അള്ളഹാന മാർഗത്ത് ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ചെലവായിരുന്നു സുബൈർ അലി അള്ളഹാണ് അവസാനം വഫാത്താകുന്ന സമയം ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മൂപ്പർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരണത്തിന്റെ മണം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുബൈർ അലി അള്ളാഹു മോനെ വിളിച്ചു അബ്ദുല്ലനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി മധുമ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രത്തോ റുപ്പ കടണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ തരാനുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഫുൾ എഴുതിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു അത് മാന ഏറ്റെടുത്തു ഇനി അഥവാ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും വീടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മൗലനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ മകൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ മൗല ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ മൗല അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സുബൈറിന്റെ നാഥനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു ഇജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയും സുബൈറിന്റെ നാഥനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ താരം പറയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചാന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അയാളെ എടുത്ത് അത്ര ഇതേമാതിരി മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഈ അങ്ങ് കുടുങ്ങുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ സുബൈറിന്റെ നാഥാന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മളാണ് പുടിച്ചിങ്ങട്ട് വെച്ചിട്ട് വാതിൽ മുഴുവൻ അടിഞ്ഞെടുക്കാം കൊടുത്തിട്ട് വാതിലുകൾ ഫുള്ള് തുറന്ന് അള്ളാഹ് പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ബന്ധമായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കടക്ക വീട്ടിൽ തുടങ്ങി സുബൈർ അലി അള്ളഹാൻ വഫാത്തായി കടക്ക വീട്ടിൽ തുടങ്ങി കടം വീട്ടിന്റെ ഇടയിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫറിനെ ഒരു ദിവസം കണ്ടു അബ്ദുല്ലാഹി ബിന് സുബൈർ കണ്ടു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ജാഫർ അലി അള്ളഹാന്റെ മോനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പന്റെ കണക്ക് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം ദീനാറ് ഒരു ലക്ഷം ദീനാറ് എന്റെ വാപ്പക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് വാപ്പന്റെ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാ ബിന് ജാഫർ അലി അള്ളഹാൻ പറഞ്ഞു അതിനിപ്പ എന്താ അബ്ദുല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല ജപ്പം വന്ന് വാങ്ങിക്കുവാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ബുക്ക് മലൻ ഇതുമലാനുള്ള കളി ഇതിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട നോക്കുമ്പോണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫറിന് സുബൈർ അലി അള്ളഹാനും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഞമ്മളോടൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ വന്ന് വാങ്ങിയോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യം അപ്പം തന്നെ വിവരം അറിയില്ലേ സത്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ആളോട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോഴും പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇനി വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടി എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി പിന്നെ ജാഫറെ കണ്ട പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ല ഞാൻ ആ കണ്ട് തെറ്റിയാണ് വാപ്പ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തരാണ്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ആ എന്റെ വാപ്പ വേണ്ടി ഞാൻ പൊരുത്ത കൊട്ട് കൊടുത്തു തന്നെ ആകെ നൂറ് ഉറുപ്പിന്റെ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ ആണോ ഇത്ര എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്ത ഏ ഇന്നൊരു ലക്ഷം ദീനാറിന് മരിക്കും നമ്മള് എന്റെ വാപ്പക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ പിന്നെ ജുബൈർ അലി അള്ളഹാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും എന്റെ വാപ്പ കണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്റെ വാപ്പക്ക് ഇന്ന യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ ഹനിമൽ സ്വത്തുണ്ട് ആ ഭൂമി ആ തരിശു ഭൂമി ആവുകയാണെങ്കിൽ ജെടുത്തതിന് പകരമായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബസ് അലാസ് ആരെ മോനത് പറയ് ജാഫർ അലി അള്ളാന്റെ മോനാണിത് വാപ്പ പോകുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് മൂത്തത്ത് കഴിഞ്ഞ് ജാഫർ അലി അള്ളഹാനു ഷഹീദായി എന്നുള്ള വിവരനപ്പം റസൂർ അല്ലാഹി സലാഹ് അലി സ്വലം ജാഫർ അലി അള്ളഹാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഈ ജാഫർ അലി അള്ളഹാനു
ഓഹോ ഹൈബറിന്റെ വിജയാണോ അതോ ജാഫറിന്റെ വരവാണോ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടോ ജാഫറിനെ കണ്ടതാണോ എനിക്ക് സന്തോഷം കൂടുതൽ അതോ ഹൈബറിന്റെ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ വിജയ പോലെ സന്തോഷം ജാഫർ അല്ലേ തന്നെ കണ്ടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആളാൻ ആ ആളയച്ചു മരിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള കേസിന് അയക്കൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ജാഫർ അലി അള്ളാഹു നിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭർത്ത മോത്തേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഭർത്താവൊക്കെ വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാവ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് കുട്ടികളൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പപ്പ വരുന്നില്ല അർത്ഥത്തിൽ മാവ് കൊയച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലാന്റെ വീട്ടിക്ക് വന്നു വന്ന പെണ്ണ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ കാളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എന്നോട് മക്കളെ എവിടെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മക്കളെ വിളിച്ചു തങ്ങളിങ്ങനെ വിളിച്ചു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് ആവൻ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തർ ഓടി 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 വരികയാണ് ഞാൻ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു സംഗൽ എടുക്കൽ ആദ്യം എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു തങ്ങൾ ആ മക്കളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ മക്കളിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ വാപ്പ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങളെ കണ്ണുന്ന് കണ്ണു നീര് വന്നു തങ്ങൾ ആ ചെറിയ മക്കളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിരുന്ന വിധങ്ങൾ സലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ വാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ ഞാനാണെന്ന് ആ മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ മദീന എന്റെ പുറത്തൊക്കെ എവിടെക്കെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളായിരുന്നു തങ്ങൾ മദീനന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വെളി മദീനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ അപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളായിരുന്നു അത്ര സ്നേഹത്തിൽ തങ്ങൾ ആ മക്കളെ കൊണ്ടിടുന്നു ആ മക്കളിൽ ഒരു മോനാണ് അബ്ദുള്ള ആ അബ്ദുള്ളാന് പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം ദീനാർ വാങ്ങിയ ആളോടും മകൻ പിന്നെയും ചോദിക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം വാപ്പക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇജ്ജി വാങ്ങി പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോർക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാപ്പ മക്കളെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയി ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയി ഏറ്റവും നല്ല മൗല ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ആൾ ആരാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അള്ളഹാനെ കൃത്യമായി ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്കില്ല നമുക്ക് പേടിയാണ് എന്റെ കുട്ടിനെ ഞാൻ എന്താക്കും എന്റെ കുട്ടികൾ എന്താവും എന്നുള്ള ബേജാറിലുള്ളത് ഞാൻ എന്താവും എന്നുള്ള ബേജാറ് പറയും ഞാൻ എന്താവും എന്റെ കബർ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ബേജാർ ആർക്കുമില്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്താവും എന്റെ മക്കൾ എന്താവും എന്നുള്ള ബേജാറല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു എന്റെ കുട്ടികൾ ആ കഥ ഈ സഹോദരൻ ചിന്തിക്കില്ല ഞാൻ എങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ആയാൽ എന്റെ കഥ എന്താവും കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സഹാബാക്കൾ അതി അള്ളാൻ മജ്മൈൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഭയങ്കര ആഫ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര റാഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വലിയ സന്തോഷത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ സഹാബാക്കളെ നമ്മൾ സഹാബാക്കളെ താരീഖ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നുന്നു വലിയ അതിശയം തോന്നുന്നു എന്താണ് ഇത് എന്താ സംഭാവന ഓരോ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദീൻ്റെ ഓരോ ഈ മാൻ ശക്തമായിരുന്നു എന്റെ അള്ളാഹു ആണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ മാൻ സാറ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബലഹീനരാണ് വലിയ ബലഹീനരാണ് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ എവിടെങ്കിലും നീങ്ങുമ്പോത്തിന് നമ്മളെ ബേജാറാവാണ് ആ പെട്രോളിന് വില കൂടി നമുക്ക് വേജാറ് പെട്രോളിന് വില കൂടി പറഞ്ഞാ നമുക്ക് വേജാറ് അതിന് തേങ്ങക്ക് വില കുറഞ്ഞ പറഞ്ഞാ പറയും നമുക്ക് വേജാറ് റബ്ബറിന് വില കുറഞ്ഞ പറഞ്ഞാ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു റബ്ബറും ഇല്ല ഒരു തേങ്ങയും ഇല്ല എന്നാലും വില കുറഞ്ഞ പറയുമ്പോ നമുക്ക് വേജാറ് സ്വർണത്തിന് വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാ പറയും ഏഹ് ബേജാറ് അപ്പൊക്കെ ബി പി പോയി നോക്കിയാ അറിയാ നമ്മള് ഫുൾ ബേജാറിലാണ് അവിടെ അങ്ങനെ സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്തോ പ്രതിസന്ധി അറിഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെ അറിഞ്ഞു ഈ കേരളത്തിൽ നിൽക്കണ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിൽക്കണ നമ്മൾ ബേജാർ പറച്ചോനെ എന്താ കാട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാല റബ്ബിയും അല്ല വാല എത്തവക്കലും ഓരിൽ തവക്കുലല്ലേ വസ്തുക്കളിൽ തവക്കുല് പൈസയിൽ പീഡയിൽ തവക്കുല് സഹമാസിന് ഈ അവസ്ഥ മാറും സഹാബാക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്ന
ഒരു വർഷം ഫുള്ള് പാഴാവുന്ന മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യത്തോട് കൂടി കഴിയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പഴം പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല കൽപ്പന വരുന്നത് തബൂക്കിലേക്ക് പോണം മദീനെ പത്ത് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള തബൂക്കിലേക്ക് പോണം എത്ര പ്രയാസകരമായ യാത്രയാണ് അവർക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേ പോയിട്ട് ഒന്നും പോരല്ലോ നടക്കൂല പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പത്തിനും ഈത്തപ്പഴൊക്കെ ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പത്തിന് ഈത്തപ്പഴം പണിയാവും ആ സമയത്ത് അവരോട് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു സഹാവാക്കൾ പുറപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് വായല റബ്ബിയും ഓലാരിൽ വരമേൽപ്പിച്ചു ആ അങ്ങോട്ട് വിടണമെങ്കിൽ ആരിൽ തവക്കുലിണ്ടാണോ പീഡിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വാങ്ങ് കൊടുത്ത നിസ്കരിച്ചാൻ പോകാൻ കഴിയൂല പീഡിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് തവക്കുലാണ് പക്ഷെ മുമ്പർക്ക് ആ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇല്ല ഇതാരേൽപ്പിച്ചിരുന്ന് ആ കൗണ്ടറിൽ ഞാൻ ഇല്ലത് ആകെ പ്രശ്നമാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ അടക്കാണ് പിന്നെന്ത് സ്റ്റിക്കർ അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കണം ഓന സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അള്ളാഹിന്റെ വിളി ഒന്നും ഞാൻ പോവാണ് ഇതൊക്കെ തന്നാൾ അള്ളാഹു ആണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പാടെ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും എന്റെ ജീവിതം ഇതുമായിട്ട് ഞമ്മൾ കൊണ്ട് കണിപ്പിച്ചതാണ് പീഡക്ക് ജീവിതത്തിനെ പീഡന്റെ അടിമയിരിക്കാണ് ആൾക്കാർ പീഡ ലീവ് വരണം എന്തിന് കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ ഹർത്താൽ എന്നാ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്താ കാരണം പറയ ഹർത്താൽ എന്നാ പോത്തർച്ചി ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചെലവാ കാരണം പെരയിൽ ഇരുന്നും തിന്നും റാഹത്തായി കടക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു റാഹത്തില് പീഡക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷാണ് ഒരു ഹർത്താലൊക്കെ വരാറുന്ന എന്താ കാരണം അറിയാ ഞങ്ങക്ക് വെൻ ദുഖാൻ കാമേ പീഡന്റെ അടിമയാണ് അതുകൊണ്ട് പീഡ ഒഴിവുണ്ടാവുമ്പോളെ മുപ്പർക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ പീഡല്ല പീഡന്റെ പീഡന്റെ നമ്മള് അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒഴിവില്ല കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒന്നും ഒഴിവില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒന്നും ഒഴിവില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ലീവ് വന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ ലീവ് വന്നാൽ വാല റബ്ബി ഹിമ്മത്തോക്കലും അവരെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്കും ഇഞ്ചെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അള്ള നടത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദുനിയാവിന്റെ വസ്തുക്കളെ മതി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കണെ അടിമനോട് അല്ല ചോദിക്കാണ് അലൈസാഹുബി കാഫിൻ അബ്ദ എന്താ അടിമക്ക് അല്ല അല്ല പോരെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലാക്കി അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഈ ഭർത്താവ് വയ്ക്കാണ് എന്താ ഓളെ കാര്യം നോക്കാൻ ഭാര്യനോട് ചോദിക്കണം എന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ പോരെ ഞാൻ പോരെന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ പറയ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ എന്നോട് കഴിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട എന്താ ഞാൻ പോരെ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എന്ന് ഭർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഖാലിക്കു മാലിക്കുമായ അള്ളാഹു കുപ്പായത്തിന്റെ കോളർ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഏ അടിമാ എന്നെ വിട്ടിട്ട് വസ്തുക്കളിൽ എന്തിനു നീ പോകുന്നു എന്റെ അടിമ എനിക്ക് ഞാൻ പോരെ മറുപടി പറയണം മറുപടി പറയണം ജീവിതം കൊണ്ട് പറയണം നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോരാ എനിക്ക് ഈ മതി എനിക്ക് നീ മതി ഞാൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നതാണ് ഖാലി ഹാത്ത് ആയാ ഹേ അവർ ഖാലി ഹാത്ത് ജാനാ ഹേ വെറും കൈയോട് കൂടിയാണ് എല്ലാരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വേറെ കോടീശ്വരനും വെള്ളിക്കരണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ പാത്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓണൊക്കെ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് വെറും കൈയോട് കൂടിയാണ് ഭയങ്കര പണക്കാരന്റെ മോനാണ് അവൻ വരുമ്പോ രണ്ട് പാത്രവും ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ സ്പൂണും കരണ്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവൻ വരുന്നത് ആണോ എല്ലാരും ഇവിടെ ഹാലിയാത്താണ് വരുന്നത് ഇനി പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോലെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയല്ലേ എന്നെ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോരെ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ജീവിതം കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം മറുപടി പറയണം നാളെ അള്ളാഹു ചോദിക്കും എന്തേ എന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ പോരായിരുന്നോ ശക്തമായീക്കുണ്ടത്തിന്റെ മുമ്പ് നിർത്തി കൈയും കാലൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി വന്ന ആളാരാണ് നമ്രൂദിന്റെ മന്ത്രിയാ നമ്രൂദിന്റെ അടുത്താള വന്ന ആളാരാണ് ജിബ്രീൽ അലൈസലാം വന്നു ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സിറ്റി 
ഒരു നബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരാ വരാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെയും നബിമാരുടെയും ഇടയിലുള്ള വാസിത്ത അതിന്റെ മധ്യവർത്തിയാണ് ആര് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം വന്നു ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം വന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം എന്ത് സഹായം വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പറഞ്ഞു ജിബിരി ഈ എന്റെ സ്വന്തം പ്രകാരം അള്ളഹനോട് ചോദിച്ച അനുവാദൊക്കെ വാങ്ങി വന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നടക്കാറുന്നു ആന്റി ഇന്ത്യ ഒക്കെ അള്ളാഹു ഇൻ കോമതി അള്ളഹന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് വന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദ്യമില്ല എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തു പോയാ മതി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ അവസ്ഥ കണ്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നതാണ് അള്ളാഹുന്റെ അള്ളാഹുവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ പോയി നോക്കുക പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ജിബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഈ വന്നത് എന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരാളിലേക്കും ആവശ്യക്കാരനല്ല എനിക്ക് ആരും മതി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് ഞാനിങ്ങളും പറയണം അല്ലാണ്ട് തീ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മളെ മുമ്പേക്ക് വരൂല അന്ന് വന്നാൽ നാവന്നെ പൊന്തൂല നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരല് ചെറിയ ചെറിയ കേസുകൾ ഒരു ആസ്പത്രി കേസ് ഒരു ചെറിയ കടം ഒരു വീടിൽ കച്ചവടം കോരല് പിന്നെ പറമ്പിന്റെ അതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു മരം മുറിച്ചല് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ കേസുകളെ വരിക കുട്ടികളെ സ്കൂള് അതിന്റെ മദ്രസ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്ന് തെറ്റി പോവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുണ്ടാകുക ഞമ്മളെ മുമ്പ് കാകെ വരാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതിലാകെ പതിര തീ കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന ഞാൻ ആസ്പി എന്ന് പറയും ചെറിയ ചെറിയ കേസിനൊന്നും പോവും ഞമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കും ഞാനും ആ സമയത്തൊക്കെ ആസ്പി എന്ന് പറയുന്നു ഉം സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളോ കുട്ടികളോ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെയാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം പാർണർമാർ തമ്മിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം അല്ലെ കച്ചവടം കുറച്ച് ഇടിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നു ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം വരാനുള്ളത് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ സമയത്ത് നിലപാടെടുക്കും ഹസ്ബി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയിൽ പോയി കുത്തിർക്കലല്ല അല്ലതിന് കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കും എന്തും കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും അല്ല തന്നതിനെ ചെലവാക്കും ചെയ്യും അല്ല തന്നതിനെ പിടിച്ചേക്കണതിന്റെ അർത്ഥം തവക്കുന്ന ഖിലാഫാണ് ബേജാരം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയ നിങ്ങൾ പറയാത്ത ബേജാരം കൊണ്ട് പിടിച്ചേക്കാണ് ഇത് ചെലവാക്കിയാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല ബേജാരം കൊണ്ട് പിടിച്ചേക്കാണ് ഇത് ചെലവാക്കിയാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല അവിടെ കിട്ടിയത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആ എന്റെ മൂമിനിങ്ങൾ അങ്ങനല്ല ഓര് കിട്ടി അവര് വേഗം ചെലവാക്കും വേഗം ചെലവാക്കും ബിലാൽ അലി അല്ലാ അന്ന് ഭയങ്കര വിഷപ്പിലാണുള്ളത് കുറച്ച് കുറെ ദിവസങ്ങൾ വിഷന്നു നല്ല വിഷപ്പ് വന്നപ്പോ ആരാ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തു ബിലാൽ അലി അല്ലാ അതിന് അതിന് എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിച്ചു ബാക്കി അവിടെ വെച്ചു കാരണം കുറെ നല്ല വിഷപ്പ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നിബിതങ്ങൾ സലല്ലാ ഹസങ്ങൾ അലി വലി വന്നപ്പം കുറച്ച് ഈത്തപ്പ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടത് കണ്ടു ബിലാൽ അലി അല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചു ബിലാൽ അത് എന്താണ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷമുണ്ടായപ്പം കുറച്ച് തന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തിന്നു ബാക്കി അവിടെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് തന്നു നിബിതങ്ങൾ സലല്ലാ ഹസങ്ങളെ മുഖം വിവരണായി തങ്ങളെ മുഖത്തിന് കളർ മാറി നിബിതങ്ങൾ സർദാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെലവഴിക്ക് ബിലാലെ അർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു നീ ദാരിദ്ര്യം പേടിക്കണ്ടോ എന്ന് ജീവേ ചെലവാക്കി കബിലാലെ എന്താ ഈ അള്ളാഹ് ദാരിദ്ര്യം പേടിക്കണ്ടോ അള്ളാഹു ഒന്ന് തന്നെ അള്ള നാളങ്ക് തരാൻ കഴിവുള്ളവനല്ലേ ഇതാണ് സഹാബാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത തെർബിയത്ത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ വെക്കലൊന്നും എന്തല്ല പറയ് പറ കുറ്റല്ല കുറച്ചു നേരം കുറച്ച് പൈസ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും വരെങ്കിൽ എടുത്തുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറ്റൊന്നല്ല ഷായ് ക്വാളിറ്റി ഈമാനുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ് എന്താണ് നടപടി ആവൂല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ഉലായിക്ക ഹുമുൽ മീനൂന എന്ത് ഉലായിക്ക ഹുമുൽ മീനൂൻ എന്നറിയില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ ഉലായിക്ക ഹുമുൽ മീനൂന ഹക്ക എന്നുള്ള സീലും കൂടി കൊടുത്തു ആര് ആര് ണ്ടാക്കണ്ട ആൾക്കാരാ നമ്മള് നമ്മളെ ഈമാന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആലോചിക്കി നമ്മൾ നമ്മളെ ഈമാനിൽ മുത്തുമയിന്നാണ് സഹാബാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാന സമാധാനം അണിഞ്ഞിക്കാണ് എന്നാ സഹാബാക്കൾ ഒരു ഈമാനിൽ മുത്തുമയിന്നായിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ
ഈമാനിൽ വർധന കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയുകയും ഓതുകയും ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുൽ വരമേൽപ്പിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവാക്കണം ഇവരാണ് സത്യവാൻമാരായ ഹക്കായ മുമിനിങ്ങൾ ഈ ഗുണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാണോ സഹാബാക്കൾ അതി അള്ളാഹു മജ്മായി നീ ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരെ പറ്റി മുമിൻ ഹക്ക് എന്ന് പറയാം അത്ര ഒരു പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ് പച്ച പാവങ്ങൾ ചെറിയ ചെറ്റ കുടിയിൽ താമസിച്ചവര് ചെന്നു ഒരു ജീവിക്കാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടവര് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയവരെ ജീവിതം ആരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ആയോ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തല ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് അള്ളഹനെ വിട്ടു വസ്തുക്കളിൽ തിരിയാൻ തുടങ്ങി ഒറ്റക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു വേണ്ടി വർഷങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു എന്ത് നേടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ കുറെ പണിയെടുത്തു എന്നല്ലാണ്ട് വേറെന്ത് കുറെ പണിയെടുത്തു എന്ത് നേടി ഒന്നുമില്ല ശൈത്ത നമ്മളെ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഓടണം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സഹാബാക്കൾ അതി അള്ളാഹു മജ്മ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി റിസ്ക് അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റിസ്ക് വെടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല വഫിസമായി റിസ്കും നിങ്ങൾ അത് റിസ്ക് ആകാശത്തിലാണ് ആര് പറയണേ നമ്മളവിടെ റിസ്ക് കണ്ടത് പറ നമ്മൾ റിസ്ക് ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അഫീസമായി റിസ്കും ഖുർആൻ നിങ്ങളെ റിസ്ക് ആകാശത്തിലാണ് ഉള്ളത് സാറന്മാർ സിനിമാർ അള്ളാഹ് റിസ്കിന്റെ അള്ളാഹു റിസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ആൻ റസാഖ് അള്ളാഹു ആൻ റാസിഖും അള്ളാഹു ആൻ നമ്മൾ എന്തിനാ ബേജാറാണ് സഹാബാക്കൾ അള്ളാഹു വശിപ്പിച്ചു അവരെ കുടുംബങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര രാഹത്തിലായിരുന്നു എത്ര സന്തോഷത്തിലായി പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ആയിത്തീർന്നപ്പം ഒരു മരണവും ഭയങ്കര രസത്തിലായിരുന്നു മരിക്കുക എന്നുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഹരയിരുന്നു കാരണം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെക്കോ ജീവിക്കല്ല എന്തൊക്കെയോ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് മരിക്കലുകൾക്ക് ഭയങ്കര റാഹത്ത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവന് മരിക്കൽ എളുപ്പാണ് നമുക്ക് മരിക്കൽ ഭയങ്കര പ്രയാസം മരിക്കണതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കൽ തന്നെ ബേജാറ് മരിക്കണ് പറഞ്ഞവനെ പറ്റി ബേജാറ് അവനെ കണ്ട ഓടി തടിയെടുക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ബേജാറുകൊണ്ട് കാരണം ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി ജീവിതത്തിനോടുള്ള ആർത്തി നമ്മൾ എന്തിനു വന്ന മരിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ജീവിക്കാൻ വന്നവരല്ല നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ വന്നതാണ് അല്ല മരിക്കാൻ വന്നവരാണ് മരണം ഏറ്റവും സൂപ്പർ നല്ല മരണാക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം സഹാബാക്കൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു ഒരു ഭയങ്കര രാജ്യത്തിലായിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനു മരിക്കാൻ സമയമാകുമ്പം ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് ഉള്ളത് അവിടെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനു ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് വാ ഫർഹാ വാ ഫർഹാ എന്റെ സന്തോഷമേ എന്റെ സന്തോഷമേ എന്നിങ്ങനെ പറയാണ് നിർബോധം കിടും പിന്നെയും ഓണരും അപ്പോഴും പറയും ഭാര്യ ഉണ്ട് ഭാര്യ പറയും വാ ഹസ്നോ വാ ഹസ്നോ എന്റെ ദുഃഖമേ എന്റെ സങ്കടമേ എന്റെ പ്രയാസമേ എന്നൊക്കെ കുറെ സമയം അദ്ദേഹം ഒന്ന അപ്പം പറയും വാ ഫർഹ എന്റെ സന്തോഷമേ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഭയങ്കര ബേജാറിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര സന്തോഷത്തിലല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഞാന് നാളെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം തങ്ങളെയും സഹാബാക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ ആ സന്തോഷത്തിലല്ലത് മരിക്കൽ ഭയങ്കര അരയ്ക്കും ഭയങ്കര റാഹത്തേക്ക് ആർക്ക് ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈമാൻ യാഥാർത്ഥ്യായോ ആ മനുഷ്യന് യഹൂദികൾ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും സ്വന്തക്കാർ നാനോ അബുനാഹിബ ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മക്കളും ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും സ്വന്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അള്ളഹനോട് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ഞങ്ങൾ അള്ളഹനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഓഹോ നിങ്ങൾ ഇന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മരണത്തെ ആഗ്രഹിച്ചോളി ഇന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്ക് എന്താ പറയും മരിക്കാൻ കൊതിണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കൊതിണ്ടോ സ്വയം ഒറ്റക്ക് ആലോചിച്ചു നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണ്ടോ എന്നുള്ള നമ്മൾ അറിയാനുള്ള തെളിവാണത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം സാർമാരെ വസ്തുക്കളിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് അതിന്റെ തർത്തീപൻ ദുനിയാവിന്റെ ആൾക്കാർ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ പണിയെടുത്ത ആൾക്കാർ ഓരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി വൈകുന്നേരം മു
മൂന്നണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറാണ് അവർ കോഴിക്കോട് സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പണിയെടുത്താൽ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ മീനിന്റെ ഇത് ചെയ്യും ഉച്ചക്ക് ശേഷം മീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും വൈകുന്നേരം മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യും ഒരു പത്ത് മണി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ മീനൊക്കെ ഐസൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും പോകണം പിന്നെ സുബീക്ക് മാർക്കറ്റ് വരണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു വർഷങ്ങൾ ഒന്നും നേടിയില്ല ജീവിതം എടുത്ത് തീർന്നു അള്ളാഹു ഏറ്റവും ബന്ധല്ല ആഹുറ ഏറ്റവും ബന്ധല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സർമര സിനിമാരെ ഈ ഓട്ടം എന്നാ തീര എന്നാ തീര ഇത് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സർമര വലിയ അബദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റതാൻ ആരല്ലാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അവൻ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കും അള്ളാന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൂല സാറുമാര് നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നുകയാണ് അല്ലല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ എങ്ങനെ ആക്കാൻ കെട്ടിക്കുടുങ്ങിയ കയറ് മാതിരി ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പുറത്ത് കുടുങ്ങിയോണ്ടുണ്ടാവും ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ ചില്ല മൂന്ന് കൊല്ലം ഡ്യൂ ആയി എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പോയിട്ട് വല്യ വല്യ കുടുക്കപ്പുള്ളത് അന്ന് ഇത്ര അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വല്യ കുടുക്കായിട്ടുണ്ട് നാല് മാസം പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിയ നിന്നു ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിൽക്കണത് സാറുമാരെ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ തീരാ ഇപ്പോഴും അത് തീർക്കാനുള്ള കട്ടഴിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഞാനുങ്ങൾ ഉള്ളെങ്കിൽ സാറുമാരെ ശ്രീമാരെ മഹാബദ്ധത്തിലാണ് യാത്ര ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം വിടിൻ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും ഇത്ര കാലം ഞാൻ പണിയെടുത്ത് പറച്ചവനെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ല ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഞാൻ താൻ അന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ിന്നേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹുത്തായാലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നൊന്നും എന്തല്ല എളുപ്പല്ല നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നാണ് എളുപ്പാണ് നീ ഒരു കാര്യത്തെ എളുപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്തല്ല എളുപ്പല്ല ദുഃഖത്തെ നീ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എളുപ്പാക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു ഒരു ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം അതിനെ നീ വിചാരിച്ച എളുപ്പത്തിൽ അത് അതിന്റെ ഹല്ല് അതിനെ അഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കാലം പണിയെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സൗരന്മാരെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അള്ളനെ ഇടപെടിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ അടിമ കാര്യങ്ങൾ അള്ളനെ ഏൽപ്പിക്കുക വേഗം അള്ളന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടുക മസ്ജിദുകളിൽ കഴിയൻ പകലൊക്കെ ആൾക്കാരോട് ഗലികളും കമ്പോളങ്ങളും കടകളും വീടുകളും അള്ളാക്ക് വേണ്ടി കയറിയറിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നിനും വേണ്ടിട്ടല്ല അവിടുന്ന് ആട്ടി തുപ്പി പ്രശ്നമല്ല നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ദീൻ സ്വന്തത്തിൽ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി നടന്നതാണ് ഓരോ വീടും കയറിയതാണ് ആ മനുഷ്യന് ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല സ്വർമര അവൻ അള്ളാഹു ഏറ്റ് കരീബാവും അള്ളാഹു ഏറ്റ് അവൻ അടുക്കും അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര കാലം നിന്ന് മെനക്കെട്ടാലും ശേത്താമ്മളോട് പറയും ഇപ്പം പരിഹാരം ഉണ്ടാവും അറിയും ഇത്ര കൊല്ലായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സാർ മഞ്ഞ് എത്ര കാലം പോവും നമ്മള് മരിക്കണ സമയം വരെ പ്രശ്നിക്കും മരണത്തോട് കൂടി അവന് യാഥാർത്ഥ്യവും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച വഴി കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം തീരാതിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ തീർത്ഥ